வணக்கம் நேர்களை பி குரு தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நான் சேதுராமன் இன்று என்னோடு இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு சேகர் ஐயர் அவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களை முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி கோணத்தில் அலசுவது அலசுவதற்காக என்னோடு இணைந்திருக்கிறார் திரு சேகர் ஐயர் அவர்கள் அவரை நாம் வரவேற்கலாம் நடப்பு விஷயங்கள் குறித்து பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சேத்ராமன் வணக்கம் சார் இந்த ஆறு நாட்கள்ல ஒரு எழுபது போலின்னு சொல்றாங்க அது உண்மையான்னு தெரியல போலி பாம் பிளாஸ்ட் பத்தின அறிவிப்புகள் வந்திருக்கின்றன அதாவது வெடிகுண்டு பொருளிகள் வந்துட்டு இருக்கின்றன இது என்ன சார் நடக்குது இந்த விமான பயணங்கள்ல இல்ல இது இது பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு இதுவா இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு பெரிய சதி மாதிரி இருக்குது ஏன்னா பாருங்க ஏதோ ஓக்ஸ் கால்கிறாங்க பிள்ளைகள் விளையாட்டுங்கிறாங்க சின்ன பசங்க ஃபோன் பண்ணி இது பண்ணுறாங்கிறாங்க பட் இவ்வளவு இது ஒரு எழுபது எண்பது கால் வருது இதனால ஃப்ளைட் எஃபெக்ட் ஆகுது எத்தனை ஃப்ளைட்டு அது உங்களுக்கு வெளிநாட்டுலேருந்து இந்தியாவுக்கு வர ஃப்ளைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாடட்டுக்கு போகிற ஃப்ளைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்குள்ளேயே இப்போ டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி இந்த ஃப்ளைட்டுகளெல்லாம் இந்த மாதிரி பயமுடுத்தி அப் இப்போ ஏன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு தொலைபேசி மூலமாகவோ சோஷியல் மீடியா மூலமாகவோ ஏதாவது கால் வந்துருச்சுன்னா உடனே அந்த ஃப்ளைட்டை கிரவுண்ட் பண்ணி செக்அப் செக் பண்ணுவாங்க ஏதாவது பாம் இருக்குதானே எல்லா சோஷியல் மீடியா மூலம் இப்போ இந்த தடவை வருது என்ன வருது இதில் பாம் இருக்குது பாத்ரூமில் அந்த பிளே பிளேனோட டாய்லெட்டில் இருக்குது பாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு த்ரெட் வந்துட்டே இருக்கு இதனால் பாருங்க ரொம்ப சீரியஸாக போகுது இது பின்னணியில் யார் இது வரையில் அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து வெளியில நாட்டிலேருந்து நடக்கிறது அமெரிக்கா கனடா ஜெர்மனி யுனைடெட் கிங்டம் அதாவது யூகே இங்கேருந்தெல்லாம் தான் அங்கே ஐபி அட்ரஸ் அங்கே ட்ரேஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை அனானிமஸாக வச்சுக்க அது வர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்குன்னு இருக்குது விபிஎன் அது மூலமாக இது பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய இந்த பார்த்தா ஒரு மர்மமாக இருக்குது ஆனால் பின்னணியில் யாருன்னு ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் எப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அப்புறம் அமெரிக்காவும் கனடா சப்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற சீக்க காலிஸ்தானி தலைவர்களை டார்கெட் பண்ணுறாங்க இந்தியா டார்கெட் செய்கிறது கனடாவில் இந்த மாதிரி ஒரு கொலை நிகழ்ந்தது அந்த கொலை பின்னணியில் இந்திய ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பழி சுமக்கும் நேரத்தில் இந்த மாதிரி இது வருது ஸோ இதோட இது ஏன்னா இப்போ இருக்க ஃபைனான்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய லாஸ் நம்ம ஏர்லைன்ஸுக்கு அஃபெக்டட் ஏர்லைன்ஸ் எது ஃபாரின் ஏர்லைன்ஸ் இல்லை அது நோட் பண்ணுங்க எல்லாம் ஏர் இண்டியா விஸ்தாரா டிண்டிகோ ஸ்பைஸ் ஜெட் அண்ட் ஓர் ஒரு பிளைன் நீங்க எது பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி அது பிளைட் டைவெர்ட் ஆச்சு இல்ல திருப்பி இறங்கிச்சு திருப்பி அதுக்கு பார்க்கிங் பே ஃபீ லேண்டிங் ஃபீ அது வெளிநாட்டிலேருந்து கிளம்புற பிளைன் சொல்ல எக்கச்சக்கமா கட்டணும் ஓர் ஒரு ஃபிளைட் டிஸ்டர்ப்ஷன்ல மூணு கோடி ரூபா லாஸ் ஆயிடுமா இதை தவிர்த்து பயணிகள் படு பகுதி பாருங்க அது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஓத்தரை என்ன எமர்ஜென்சியில போறாங்களோ எந்த யாருக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போகிறாங்களோ இல்லை யார் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்களோ இல்லை எத்தனையோ இந்த ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இதை நடக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதனால் தான் நம்ம இவர் உடனடியாக இந்திய அரசு பெரிய மீட்டிங் எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம சிவில் ஏவியேஷன் அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு உடனே மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு டிஜிசியை போட்டு முதல்ல இது யார் நபர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள நோ ஃப்ளை இதில் போட்டுடலாம் லிஸ்ட்டுன்னு அதாவது அவங்க எந்த வாழ்க்கை முள்ளும் அவங்க பிளேயர்லேயே ஏற முடியாது இந்த மாதிரி பல நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு பெரிய ஒரு முடிவு பண்றாங்க ஆனா முக்காவாசி வந்த ஓக்ஸ் காலில் மூணு நாலு காமன் ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்படி இது ஏதோ ஒரு பெரிய சதி மாதிரி தான் இருக்கு இந்தியாவுக்கு எதிர்த்து இருக்குது இந்த சதி பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தியாவுக்கு எதிர்த்து இருக்கு ஆனா நடுவில் ஒரு மும்பையில கூட ஒரு கேஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தீஸ்கட் பையனை பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டு கொடுத்ததாகவும் ஏன்னா அவன் தன் நண்பன் மேலே பழி வாங்கணும்னு சொல்லி அவன் பேரில் கொடுத்துருக்காங்கிறாங்க இது பிள்ளை விளையாட்டு மாதிரி இவ்வளோ ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆனால் அதுக்குன்னு எழுபது எண்பது ஒரு மூணு நாலு நாள்லன்னா இது போன திங்கள்லேருந்து நடக்குது இதில் ஏதோ ஒரு பெரிய இது இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது மேலே கட்டாயமாக நடவடிக்கை இல்லாமல் விட முடியாது சேத்ராமன் சார் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து ரஷ்யாவுக்கு செல்ல இருப்பதா ஒரு தகவல் இருக்கு குறிப்பா பிரிக்ஸ் மாநாட்டை ரஷ்யாவில் நடத்தணும்
இந்த நேரத்துல அமெரிக்காவும் கனடாவும் இதுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாக்குவாங்களா அதாவது அவங்க ஆதரவு தெரிவிப்பாங்களா பிரிக்ஸ் மாநாட்டு அங்க நடத்துவதற்கு இல்லைங்க பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து அமெரிக்காவுக்கோ இல்ல மத்த யூரோப்பிய நாடும் அவங்களுக்கு எல்லாம் இது கொஞ்சம் இது ஏன்னா இப்ப யூக்ரைன் போ வார் தொடர்ந்து இருக்குது இந்த நேரத்துல திருப்பி ரஷ்யா தலைமையில பிரிக்ஸ் மாநாடு ரஷ்யாவிலே நடக்குது கசான் என்ற ஊர்ல நடக்குது இப்ப நீங்க சம்பவங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சந்தேகம் என்ன வருதுன்னா இந்தியா மேல இருக்கிற ஒரு கடுப்பு கனடாவிலையும் சரி அமெரிக்காவிலையும் சரி அந்த அரசாங்கத்திலையும் சரி அவங்க அவங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிற கடுப்பெல்லாம் பார்த்தா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம பிரதமர் மோடியோட தனிப்பட்ட ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபாரின் பாலிசி அவங்களுக்கு பிடிக்கல இந்தியா வளர்ச்சி பாதையில் இருக்குது இந்தியா நல்லா வளர்ந்து போச்சுன்னா நமக்கு ஆபத்தா அதில் பாருங்க இந்த பிரிக்ஸில் கண்ட்ரிஸ் ஃபவுண்டிங் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா சைனா இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா பிரேசில் இவங்கெல்லாம் தான் நம்ம இதில் இருக்காங்க இந்த குரூப்பில் இதை தவிர்த்து இன்னும் அஞ்சு பேரும் சேர்த்துருக்காங்க சவுதி அரேபியா இரான் யூஏஇ இவங்களும் சேர்ந்துருக்காங்க அப்போ என்ன தோணுதுன்னா இவர் வந்து என்ன நடுவில் என்ன சொன்னாங்க இவ்வளவு எல்லாம் நடக்கும்போது மோதி போவாரா மாட்டாரா போவாரா மாட்டாரா ப்ரெஷரை தாங்க முடியுமா அவரா இல்லை அப்போ ஏதோ ப்ரெஷர் இருக்கிறா போல தானே தெரியுது இப்போ இந்த பிரிக்ஸ் அம்மா ஏன்னா ஒரு யுக்ரைன் போர் ஒன்று முடியல ஆனால் இப்போ தான் ஜூலை மாதத்தில் பிரதமர் மோடி மாஸ்கோ போயிருந்தாரு புட்டினோட கலந்து பேசி யுக்ரைன் போரை எப்படி நிறுத்த முடியுங்கிறதுக்கான சில ஃபார்முலா எல்லாம் பேசினாரு அது பிறகு அமெரிக்கா போனாரு அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா பைடனஸ பைடனோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தின ஜெலன்ஸ்கியோட நடத்தினார் யுக்ரைன் ஜனாதிபதியோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துன்னு வந்தாரு அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன ஃபார்முலா கொடுத்தாங்கிறது இவர் கொண்டு திருப்பியும் நம்ம என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அஜித் தோவால் போய் புட்டினை பிரீஃப் பண்ணார் இப்ப பிரிக்ஸ் அமைட்ட துவக்கத்துல இப்ப ஆரம்பிக்க போறது பிரதமர் அங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருப்பாரு அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இதுல வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா பிரதமர் இந்த மாதிரி நம்ம பிரதமர் மோடி இந்த மாதிரி ப்ரெஷருக்கெல்லாம் இதா மாட்டாரு அடிமையா மாட்டாரு ஆனா இந்த மாநாடுல என்ன விஷயம் பாருங்க ஒரு இதுன்னா நம்ம எல்லாம் டாலர் மேல ரொம்ப டிபெண்ட் பண்றோம் இனிமேல் டாலர் டிபெண்டன்சி கூட நம்மளோட ட்ரேடுக்கு நம்மளே ஒரு காமன் கரன்சி வச்சுக்கணுங்கிறது ஒரு பிளான் இருக்குது ஆனா அது சமயம் ஆகும் நேரம் ஆகும் ஆனா வேற ஏதாவது விதத்துல நமக்குள்ள ஏன்னா ரஷ்யாவை தள்ளி வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்விஃப்ட் சிஸ்டம் இருக்கு பாருங்க கரன்சி பேமெண்ட் எல்லாம் இது பண்றதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்றது அதுல இல்ல ரஷ்யாவை தள்ளி வச்சிருக்காங்க யுக்ரைன் வார்ல இருந்து யுக்ரைன் வாரம் பார்த்தீங்கன்னா யுக்ரைன் யுத்தம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு எங்க அதுல வந்து யாருக்கும் லாபம் இல்லாத மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதுல யுக்ரைன் அவங்க பாருங்க அவங்கள்ட்ட ஒன்றும் ஆயுதம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது வெளிநாட்டில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து கொண்டு வந்து குண்டு வீசுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க புட்டின் திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாரு நீங்க நேட்டோ வந்து யுக்ரைன்ல இருந்து ரஷ்யா எடுத்து போர் பண்றது யுக்ரைன் மக்கள் கிட்ட அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது அந்த வெப்பன் இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு அந்த வெப்பன் சிஸ்டம் இது போக போ என்ன ஆகுது நாங்களும் விட்டு கொடுக்க போறது இல்லை நேட்டோவும் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுவாங்க இதுல ஃபார்முலா பத்தி எல்லாம் ரொம்ப பேசப்படுறது அண்ட் புட்டின் இந்தியாவை இது பண்ணிருக்காரு தங் பண்ணிருக்காரு நீங்க நல்ல இது ஒரு அமைதி வரணுங்கிறதுக்காக பண்ணிருக்க இதுல அமெரிக்கால ஜனாதிபதி எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன் இப்ப அஞ்சாம் தேதி நவம்பர் நடக்க போகுது ஆல்ரெடி மூடு அந்த மாதிரி ஆச்சு சில மாநிலங்கள்ல அங்க பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் ப்ராசஸே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓட்டிங் கூட தர துவங்கிடுச்சு அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரொம்ப லாங் ஓட்டிங் அது அதாவது அன்னைக்கு பர்டிகுலர் தேதியில தான் போய் ஓட்டு போடணும்னு இல்லை அமெரிக்கால அது முன்னாடி திறந்துருவாங்க யார் வேணாலும் முன்னாடி போய் கூட போடலாம் அந்த மாதிரி சில மாநில சில மாநிலங்கள்ல அது ஆரம்பிச்சிருச்சு சம் ஸ்டேட்ஸ்ல ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சூழ்நிலையில பாருங்க பிரதமர் மோடி மீண்டும் போய் புட்டினை சந்திச்சு இதுல பல விஷயங்கள் வரப்போகுது அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமா எல்லாரும் பார்க்க போறது என்னன்னா சைனாவோட தலைவர் ஷி ஜின்பிங்கும் வரப்போறாரு அப்ப பிரதமர் மோடி அண்ட் சைனா தலைவர் ஷி ஜின்பிங்கு இடையில ஏதாவது பேச்சுவார்த்தைகள் இருக்குமா அப்படி பேச்சுவார்த்தைகள் இருந்ததுன்னா அதுல ஏதாவது ஃபார்வர்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்குமா இந்தியாவுக்கு சைனாக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னங்க பார்டர் பிரச்சனை இந்த பிராடர் பிரச்சர் செட்டில் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இதுவே கிடையாது அவங்க அமெரிக்கா நம்ம அமெரிக்கா அமெரி அமெரிக்கன் குரூப்போட போய் இருக்கணும் இல்லை அமெரிக்காவுக்கு சாதகமாக நம்ம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்குள்ள ஒரு பிரச்சனைக்கு தான் அவங்கள்ட்ட அமெரிக்காவோட இது
இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்தியாவை வந்து ஒரு ப்ரெஷர்லயும் வைக்கணும்னு பாக்குறாங்க ஏன்னா தனியா போயிடக்கூடாது இண்டிபெண்டா இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் நமக்கு இந்தியா தேவை சைனாவை நம்ம பேஸ் பண்ணணும் ஆனா இந்தியா அதே நேரத்தில் செஸ்ல போன் மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டா இல்லை இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பெரிய சண்டல் நம்ம எது நம்ம இன்ட்ரெஸ்டோ அமெரிக்கன்ஸுக்கு என்ன கடுப்புனா இங்கே பாருங்க சாங்ஷன் போட்டாங்க ரஷ்யா மேல ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெயே வாங்கக்கூடாதுன்னு போட்டாங்க அதில் பலியானது யூரப்பு இப்போ ஜெர்மனி போல நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எண்ணெய் வாங்க முடியாமல் அவங்க எனர்ஜி பில்லு ஏறி போய் அவங்க எக்கானமியில் மேனுஃபேக்சரிங் அஃபெக்ட் ஆகி ரொம்ப படு அவஸ்தையில் இருக்குது யூரப்பு இந்தியா பொறுத்த மட்டும் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் எங்களுக்கு எண்ணெய் தேவை நாங்கள் வளரும் நாடு எங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியாது இந்த நேரத்தில் நம்ம ரஷ்யாவுக்கு எங்களுக்கு பழைய ஒப்பந்தங்கள் இருக்குது அப்புறம் ரஷ்யாவோட நமக்கு ரிலேஷன் ரொம்ப பழைய ரிலேஷன் எப்போது இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய சங்க ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா ரஷ்யா நம்ம கூட நின்று இருக்கு அதனால் நம்ம ஈஸியாக விட முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கல அதனால தான் பாருங்கள் இந்த மேட்டர் இருக்க பாருங்கள் இந்த நிஜார் ஒரு காலிஸ்தான் தலைவர் கொலப்பட்டது அதை பெருசு பண்ணுவது இந்த பண்ணுங்கிறவர் ஓப்பனாக இந்தியாவை எதிர்த்து பேசுகிறாரு இந்திய டிப்ளமேட்ஸில் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அது மேலே ஒன்றும் செய்யறது இல்லை கனடாவே இருபத்தாறு முறை நம்ம எக்ஸ்டன்ஷன் கேட்டிருக்கோம் இவங்க இவங்களெல்லாம் இங்கே அனுப்புன்னு லாரன்ஸ் பிஷ்ணோய் கேங்கை வச்சு நீங்கள் இங்கே ஆளை அடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க கனடா கனடாவில் என்னென்னா தேர்தல் வருது அந்த பிரதமர் ஜஸ்ட் ஜஸ்டின் ட்ரூடோக்கு பாப்புலாரிட்டி கீழே போகுதுங்கிறாங்க அவர் திருப்பி ஜெயிப்பது கஷ்டம் அங்கே பாராளுமன்ற தேர்தல் அக்டோபர் நவம்பர் அடுத்த வருடம் வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் இப்போ ரெண்டு மாநிலத்தில் அவங்களுக்கு தேர்தல் இருக்குது பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாலையும் சரி உங்களுக்கு ஒன்டோரியோலையும் சரி அந்த அந்த இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கியர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அங்கே தான் இந்த காலிஸ்தான் இதுவும் இருக்குது அவங்க நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி வேறு இங்கே ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அதுவும் இதில் உங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் தேர்தலுக்காக ஆனால் இவ்வளோ தூரம் எப்படி போனாங்க கனடாக்காரங்க நம்ம தூதர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸு அங்கே வயலன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ பாருங்க நிஜமாகவே இது உண்மை குற்றச்சாட்டாக இருந்தது தான் என்ன ஒரு ஹை கமிஷனர் லெவலில் அம்பாசிடர் லெவலில் எதில் ஈடுபடுவாங்க இந்த மாதிரி அண்டர் கவர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆனால் இதில் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் பாருங்க அவங்க வேணால் யாரை வேணால் எங்கே போய் அடிக்கலாம் இஸ்ரேல் எங்கெல்லாம் போய் அடிக்கிறாங்க அமெரிக்கா ஒசாமா பின் லேண்டன் அடித்தாங்க அப்போ கனடாக்கு ஒன்றும் தோணலை அதாவது இது என்னடானா ட்ரான்ஸ் நேஷனல் ரெப்ரெஷனாக அதாவது நாடு கடந்து நீங்கள் ஒத்தர இது பண்ணுறீங்க சப்ரஸ் பண்ணுறீங்க ரெப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க பட் கனடா எது செய்தாலும் நம்ம அது கனடா செய்கிற மாதிரி பார்க்கக்கூடாதுன்னு பல நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க கனடாவுக்கு பின்னணியில் இருப்பது அமெரிக்கா அதனால அமெரிக்கா நம்ம சொல்லும் போது இது வந்து பைடனோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இல்ல அடுத்தது யாரும் ஜெயிச்சுட்டு வருவாங்க அவன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா தெரியாது ஆனா கட்டாய ட்ரம்ப் வந்து அந்த நிலைமை மாறும் ட்ரம்ப் மீண்டும் அமெரிக்க ஜனாதிபதியா இந்த மாதிரி இருக்காது மோதிக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் ஒரு நல்ல உறவு இருக்குது பட் இந்த ப்ரெஷர் டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன தோணுது எப்படி அமெரிக்கா பல நாட்டோட அரசியல்ல ஒரு எப்போதும் அவங்க இன்டர்ஃபியர் பண்ணி அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் டிஸ்டபிளைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் சாதகமாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு விஷயம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணணும் இது அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவமான ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு சேத்ராமன் சார் சமீபத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு நமது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் சென்றிருந்தார் அது வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆரம்ப புள்ளியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்குமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இல்ல அது பாகிஸ்தான் கையில இருக்கு இது பாகிஸ்தான் கையில இருக்கு இப்ப எப்படி நான் சொன்னேன் பாருக்கு இந்தியாவுக்கு சைனாக்கு ஒரே பிரச்சனை தான் என்ன ப்ராப்ளம் அங்க சைனாக்காரங்க இதை புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்க இன்டெலிஜென்ட் பாருங்க இந்தியாவோட வேற ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது இந்தியாக்கு சைனா நம்ம இதை புடிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்பப்போ உள்ள வர பாக்குறாங்க இந்தியா வந்து அறுபத்தி ரெண்டோட இந்தியா இல்லை இது இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்தியா இது ஸோ இந்த மாதிரி இதுன்னா நம்மளும் இப்போ அவங்க ஒரு லட்சம் பேர் அங்கே வச்சிருக்காங்க அந்த மலை பகுதியில் நம்மளும் ஒரு லட்சம் பேர் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கோம் நம்ம துருப்புகள் இருக்காங்க அங்கே டேங்க் என்ன அது என்ன ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் என்ன எல்லாத்தையும் அங்கே நம்ம டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் அதில் புரிஞ்சுட்டாங்க இந்தியாவை
அண்ட் இது பத்தாண்டு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பார்டர் ஏரியால ரோடு போட்டு நம்ம துருப்புக்கள் போறதுக்கு சௌரியம் பண்ணி இல்ல சைனா இதுல பாருங்க அவங்க ட்ரேட் தானே எஃபெக்ட் ஆகுது இப்ப பாருங்க அவங்க கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா இப்ப எல்லாத்துலயும் வர முடியாது செக் பண்றோம் நம்ம இதுல லாஸ் பாத்தீங்கன்னா சைனாக்கு தான் அவங்களுக்கு பாருங்க உள்ளுக்குள்ள அங்க வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் அதிகமாயிட்டே போகுது அரே சைனால வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் எப்படி சைனா தான் எல்லா வேர்ல்ட் எக்கானமி டாமினேட் பண்றாங்க எல்லாரோடையும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் சர்ப்ளஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்ப்ளஸ் பட் இருந்தும் அங்க என்ன ஆயிட்டு இருக்கானா எல்லாம் ஆட்டோமேட்டேஷன் ஆட்டோமேட்டேஷன் வந்துருச்சு சோ நல்ல பேருக்கு வேலை ஆக எழுதுட்டாங்க இதை தவிர்த்த காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் ஏறிடுச்சு சில அமெரிக்கன் கம்பெனிஸும் இந்தியாவுக்கு வரணும்னு பாக்குறாங்க ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில பாகிஸ்தானோட நமக்கு பிரச்சனை என்ன சொல்லுங்க இப்ப காஷ்மீர் விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப முதல்ல முன்னு தெளிவுது அப்படி இப்படின்னாங்க ஏதாவது ஒண்ணு பிடிச்சிருந்து அங்க இருந்து தீவிரவாதத்துக்கு கொடுக்கற ஹெல்ப் நிறுத்திட்டாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் சரியாயிடு இந்தியா திருப்பி திருப்பி சொல்லுது அதுதான் உங்களுக்கு நல்ல உறவு வேணும்னா நார்மல் உறவு வேணும்னா அப்ப ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது என்ன நீங்க இதெல்லாம் நிப்பாட்டுங்க அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சொல்லணும் நான் சேர்த்துராமன் ஏன்னா நவாஸ் ஷெரீப் பிரதமரா இருந்த பொழுது அவர் ஜென்வின்லி இந்தியாவோட நல்ல உறவு வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாரு ஆனா அந்த நாட்டு ராணுவம் அதை அலவு பண்ணல இவர் நம்ம அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பஸ் ஏறி அங்க போனாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஒரு பஸ் ஒரு நல்ல அமிர்தசர்ல இருந்து லாகூர் பஸ் பஸ்ல பயணம் பண்ணாரு எதுக்கு பண்ணாரு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க எந்த இடத்துல பாகிஸ்தான் வரணும்னு சொல்லி முஸ்லீம் லீக் கொடுத்த ஒரு குரல் கொடுத்ததோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல லாகூர்ல அந்த இடம் மினரி பாகிஸ்தான் ஒரு பெரிய இது இருக்கு நாங்க போயிருக்கேன் அந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம வாஜ்பாய் போய் என்ன அஷோர் பண்ணாரு ஒரு பொழுது இந்தியா பாகிஸ்தானை எதிர்த்துக்கு இல்லை இந்தியா இப்ப இந்தியா விரும்புவது இந்திய மக்கள் விரும்புவது என்னன்னா பாகிஸ்தானும் நல்லா இருக்கணும் பாகிஸ்தான் நல்லா வாழணும் பாகிஸ்தான் மக்களும் செழிப்பாக வளமுடன் வாழ வேண்டும் தான் நம்மளோட இது நம்ம ஸ்பிரிட் ஆனா அந்த ஸ்பிரிட் அங்க ரெசிப்ரகேட் ஆக மாட்டேங்குது இது மக்களால ரெசிப்ரகேஷன் இல்லை அங்க இருக்கிற மிலிட்ரிக்கு பாருங்க அவங்களுக்கு இந்தியாவோட எதிர்த்து வச்சாதான் அவங்களோட கடை ஓடும் அதாவது அவங்க அவங்க அங்க இருக்கிற இது பாத்தீங்க ஏன்னா இவ்வளவு நாள் எழுபது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அங்க பாகிஸ்தானும் தனி நாடாக அதுல பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமா எல்லாம் அங்க ராணுவ ஆட்சி தான் இருந்திருக்கு சோ இந்த தடவை என்ன ஆச்சுன்னா அங்க ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் கோஆபரேஷன் அதாவது ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் இருக்கு பாருங்க அவங்களோட மாநாடு அது இந்தியா போகாம இருந்திருக்க முடியாது பாய்காட் பண்ண முடியாது ஏன்னா பாகிஸ்தானும் ஒரு உறுப்பினர் இந்தியாவும் ஒரு உறுப்பினர் அதுல ரஷ்யா இருக்காங்க சைனா இருக்காங்க அதனால தான் பிரதமர் மோடி ஜெய்சங்கரை அனுப்பி வைத்தார் ஜெய்சங்கர் என்ன பண்ணாரு இதுக்கு முன்னாடி போன வருஷம் ஒரு இது நடந்தது இந்த ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் கவுன்சிலோட ஒரு ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் கான்பரன்ஸ் கோவா அத பிலால் புட்டோ இப்ப பாகிஸ்தான் வெளியுறவு மந்திரியா கலந்து கொண்டாரு ஆனா கலந்து கொண்டு என்ன பண்ணாரு கோவால வந்து இந்தியாவை தாக்கினாரு காஷ்மீரை பத்தி பேசினாரு எப்ப ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் மேட்டரை பத்தி பேசுறத விட்டுட்டு இப்ப பிரிக்ஸ் மாநாடு மாதிரி இந்த எஸ்சிஓங்கிறது ஒரு தனி குரூப் அதுல பேச அதை பேச விட்டுட்டு அவர் இந்தியாவை தாக்கினாரு அதனால நம்மளும் திருப்பி தாக்க முடியாச்சு ஆனா இந்த வரை ஜெயசங்கர் போறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாரு நான் போகும்போது நல்ல பிஹேவியர் அதனால என்ன இருக்கு அங்க போன பிறகு அந்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீஃபோட கை குலுக்கிறது அப்புறம் அந்த நாட்டோட வெளியுறவு மந்திரியா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்க உள்துறை அமைச்சரா இருக்கட்டும் அவங்களோட எல்லாம் பேசினது என்ன பேசினாரு இதுல லஞ்ச் போது என்ன பேசினாரு அதுல உள்ள அதுக்கு பிறகு இந்தியாவிலேருந்து போன பத்திரிகையாளர் போயிருந்தாங்க பாருங்க யாரோட இவர் நவாஸ் ஷெரீஃப் பேசும்போது என்ன சொன்னாரு இல்லை இந்தியாவோட திருப்பி நல்ல உறவு வேணும் அதுதான் நமக்கு நல்லது இப்ப பாருங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி எழுது நாட்டப்பட்ட பிறகு அவங்களே ஒரு பேன் போட்டாங்க டிப்ளமேட்ஸ் எல்லாம் விட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஹை கமிஷனர் விட்ரா பண்ணி டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் அவங்களே குறைச்சாங்க இந்தியா ஒண்ணும் பண்ணல ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் மாதிரி நீங்க ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி எழுது எப்படி நாத்திங்க முன்னூத்தி எழுபதுக்கு ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி எழுது பாகிஸ்தானுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது காஷ்மீர் மேட்டர்ல முன்னூத்தி எழுபதுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒரு தீவிரவாதத்தை தூண்டி விட்டதுனால வந்த வம்பு இது சார் சம்பந்தம் இல்லாம சொல்ல முடியாது சார் தீவோக்கே அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இல்லையா எப்போனா இந்தியா பக்கம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமே அப்படின்னு பயப்
அவங்களும் பார்க்குறாங்க காஷ்மீர் எப்படி நல்லா இருக்குது இந்தியா இந்தியா ஆட்சி எங்கே நடக்குது அங்கே எப்படி இருக்குது இங்கே எப்படி இருக்குது பாகிஸ்தானில் நிலைமை எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது பொருளாதார நிலைமை இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆனால் இந்தியா இப்போ அடுத்து சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி வருது பாகிஸ்தான் தான் ஹோஸ்ட்டு உள்ள இப்போ நவாஸ் ஷெரீஃபுக்கும் சரி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அத்தாரிட்டிக்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இது என்னென்னா எப்படியாவது இந்தியாவும் அதில் பங்கு எடுக்கணும் பாகிஸ்தானில் ஏன்னா இந்தியா பங்கு எடுக்கலன்னா எந்த வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டுக்கும் ஒன்றும் அர்த்தமே கிடையாது நோ பட் இஸ் பதர்ட் இஃப் இந்தியா இஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஸோ அதனால இது இந்தியாவை எப்படியா சாமன் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாவது கூப்பிடலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவோட கண்டிஷன் சிம்பிள் உங்களுக்கு நல்ல உறவுன்னு நாங்களும் எதிர்பார்க்குறோம் எங்களுக்கும் நல்ல உறவு தேவை ஆனால் அது உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் தீவிரவாதத்தை நிறுத்துங்க தீவிரவாதம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும் நமக்குள்ள இப்போ பாருங்க பஞ்சாப்லேருந்து நிறைய விஷயம் பாகிஸ்தான் வாங்கியிருந்தாங்க இப்போவும் வாங்குறாங்க என்னது உள்ளக்கிழங்குலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம தக்காளி நம்ம வெங்காயம் சர்க்கரை அரிசி பருப்பு என்னெல்லாம் எல்லாம் இந்தியாவிலே பல விஷயம் போகுது அங்கே ஆனால் இப்போ எப்படி போகுது துபாய் வழியாக போகுது அந்த நவாஸ் ஷெரீஃப் சொல்கிறது இது என்ன இது 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 அனாவசியம் வெளியில் தும் ஆ நம்ம பேசாமல் இது வழியாக இதை ஒன்று திருப்பி நார்மல் பண்ணிட்டானா அமிர்தசர்லேருந்து வாகா வழியாக போகலாம் எல்லாம் இருக்காங்க முப்பது கிலோமீட்டர் கூட இல்லையே சரிங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குல்ல நல்ல உறவு வச்சுருந்தா உங்களுக்கு லாபம் நம்ம விவசாயிகளுக்கு லாபம் நம்ம ட்ரேடர்ஸ்க்கு லாபம் ஆனால் தீவிரவாதம் ஏன் பண்ணுறீங்க ஏன் தீவிரவாதத்தை என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க இப்போ காஷ்மீர் வேலையில் முடியலன்னு ஜம்முவில் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மேட்டர்லாம் பாருங்க சின்சியரிட்டி அவங்க தான் பண்ணணும் சேத்ராமன் சார் மகாராஷ்டிராவுக்கும் ஜார்க்கண்டுக்கும் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு சார் குறிப்பா மகாராஷ்டிராவில் வந்து இரண்டு கூட்டணிகள் மகாயுதி மற்றும் மகாவிகாச காடின்னு ரெண்டு கூட்டணிகள் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில யாருக்கு இது வந்து இப்ப சாதகமா இருக்கிறதுக்கு இப்ப தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு சாதகம் யாருக்கு அதாவது லோக்சபா தேர்தல் முடிந்த பிறகு இந்த மகா விகாச காடி நிறைய சீட்டு ஜெயிச்சாங்க நாற்பத்தி எட்டுல அதுக்கு பிறகு என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்போ இனிமே அசம்பிளியில கம்ப்ளீட் ஸ்வீப் தான் அகாடிக்கு அதாவது மகா விகாச காடியில காங்கிரஸ் கட்சி உதவ் தாக்கரேயோட சிவசேனா சரத் பவாரோட தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி ஆனால் கடந்த மூணு நாலு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமாக அட்மாஸ்பியர் மாறி போயிடுச்சு மகாராஷ்டிராவில் பல திட்டங்களை கொண்டுட்டாங்க அந்த திட்டத்தில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாட்லி பேன் யோஜனாவில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்குறாங்க அதனால பாருங்க அங்கே மூடு ரொம்ப மாறி போயிடுச்சு மகாராஷ்டிராவில் மக்கள் அது பெண்மணிகள்ல ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க முதல்வர் ஏக்நாத் சிண்டேக்கு நல்ல ஸ்கீம் கொண்டு வந்தார் கையில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அதில் இவங்களுக்கு கடு கடுப்பு இந்த மாதிரி நாங்கள் தானே பண்ணியிருந்தோம் இதை கொடுப்பேன் அதை கொடுப்பேன்னு சொல்லி பண்ணோம் இப்போ நீங்களும் இதை பண்ணிட்டீங்களே நீங்கள் முன்னாடியே பண்ணிட்டீங்க ஜூலை மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி சொல்லி தான் கர்நாடகாவில் ஜெயித்தாங்க காங்கிரஸ் இந்த மாதிரி சொல்லி தெலங்கானாவில் ஜெயித்தாங்க இமாச்சலில் ஜெயித்தாங்க அது வேறு விஷயம் அங்கெல்லாம் பொருளாதார நிலைமை என்ன இருக்குது ஆனால் மகாராஷ்டிரில் இதே பண்ணிட்டாங்க ஏக்நாத் சிண்டேயில் இருக்க அரசு தலைமையில் இருக்கிற அரசு இதை பண்ணிட்டாங்க அதனால கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிருக்கு ஒண்ணு இரண்டாவது இடஒதுக்கீடு வச்சுன்னு கடுமைய பிரச்சனை வந்திருக்கு மகா விகாச காடியில காங்கிரசும் நூறு சீட்டுக்கு அதிக மேல போட்டியிடணும் சொல்றாங்க ஏன்னா நாங்க பெரிய கட்சி எங்களுக்கு தனி அந்தஸ்து உண்டு மகாராஷ்டிரால உதவ் தாக்கரே என்ன சொல்றாரு அவருக்கு முதல்ல வருத்தம் என்னன்னா தன் பெயரை திருப்பி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல சிஎம் பாண்டு அது ஒண்ணு ரெண்டாவது அவரு சொல்றாரு எங்களுக்கு நூறு எங்களுக்கும் வேணும் சரத்பவார் பார்த்துட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் நூறு நூறுனா பாக்கி எண்பது அங்கே இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இருக்குது அதில் பாக்கி தான் நமக்கு அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் தெரிஞ்சுன்னு முன்கூடியே அமித்ஷா எல்லா தலைவரையும் கூப்பிட்டு தொடர்ந்து பேசி ஒரு விதமாக ஃபார்முலா போட்டாங்க அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் பிஜேபி போட்டியிடும் நம்ம எக்னாத் சிண்டியாவோட கட்சி அறுபத்தாறு இடத்துல போட்டியிடும் அண்ட் அஜித் பவார் ஐம்பத்தி ரெண்டு சொல்கிறாங்க இதை தவிர்த்து ஒன்று இருபத்தி எட்டு சீட்டு இருக்குது அது முடிவு பண்ணுறதுக்கு இங்கே கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு சீக்கிரம் இங்கே அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆகிடும் அந்த இடத்துல பாருங்கள் என்னென்னா பேச்சுவார்த்தைகள் மிந்த நேற்று நேற்று மிந்தனா அது பாதியில் நின்று போச்சு இவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு உதவ் தாக்கரேக்கு இந்த நானாப்பட்டவர்ல காங்கிரஸ் தலைவர் மகாராஷ்டிர தலைவர் இருக்கவர்கள் ஒன்றும் நாங்கள் பேச மாட்டோம் எதை கேட்டாலும் அங்கே கேட்கணும் டெல்லி கேட்கணும் டெல்லி கேட்கணுங்கிறீங்
ஸோ அதனால டென்ஷன் அதிகமானோட ராகுல் காந்தி நேற்றுக்கு ரமேஷ் தன்னித்தலா உடனடியாக மும்பைக்கு அனுப்பிச்சு மாட்டோ ஸ்ரீல போய் உதவ் தாக்கரே பார்த்துட்டு திருப்பி நேற்றுக்கு மூணு மணிக்கு மேலே பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கி இருக்குன்னு பேர் நேற்று இரவே தான் முடிவு வரும்னு சொன்னாங்க ஆனால் இதுவரை முடிவு வரல சீட்டை வச்சுட்டு பிரச்சனை வருது ஏன்னா விதர்பாபாரி இடங்கள்லையும் சரி பாம்பேல சரி நார்த் மகாராஷ்டிரா இங்க எல்லாம் சிவசேனா சொல்லுது நாங்களும் போட்டியிடுவோம் காங்கிரஸ் இது ஒத்துக்க தயாரா இல்ல லோக்சபா தேர்தல் நாங்க நிறைய இடம் விட்டு கொடுத்தோங்கிறாரு உதவ் தாக்கரே நாங்க ராம்டேக் விட்டு கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி பல இடங்களை நாங்க விட்டு கொடுத்துருக்கோம் இதுல இருக்கும்போது நீங்க ஏன் எங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க கூடாது நாங்க எல்லாம் இவ்வளவு பண்ணும் போது நீங்க ஏன் இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு ஏற்கு பின்னாலே கடுப்பு தன்னை தன்னை திருப்பி சிஎம் ஆகலன்னு அவர் சொல்றது என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி என் மேல இருக்கிற அனுதாபம் மக்களோட அனுதாபம் இருக்குது என்கிட்ட தான் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன தோணுது ஹரியானா மால ஒரு ஒரு இது ரிசல்ட் வந்துருமோன்னு காங்கிரஸ்க்குள்ளே பயப்படுறாங்க இந்த மாதிரி போச்சுதான் சேத்ராமன் சார் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்காசியாவில் குறிப்பா இஸ்ரேலோட தாக்குதலில் ஹமாஸ் தலைவர் சின்வர் கொல்லப்பட்டிருக்காரு யாகியா சின்வர் இதற்கு பிறகு உண்டாகக்கூடிய சூழ்நிலை மேற்காசியால எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா முன்னாடி ஹிஸ்புல்லா தலைவர்கள் எல்லாம் தேடி தேடி கொண்டிருக்காங்க கடந்த வாரங்கள்ல இப்போ ஹமாஸ் தலைவரும் கொல்லப்பட்டிருக்க இந்த சூழ்நிலையில இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதல் எந்த மாதிரியான விளைவுகளை மேற்கு ஆசியாவில் உருவாக்கணும் இல்லைங்க இது பாருங்க இப்ப இஸ்ரேல பொறுத்த மட்டும் அவங்க இது வந்து கிளியரா போயிட்டு இருக்கு அதாவது போன அக்டோபர் ஏழு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் ஏழு நடந்த பெரிய தாக்குதல் அமாஸ் பண்ண தாக்குதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் மேல இஸ்ரேலியர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் பிள பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் சில பேர் ஆஸ்ட்ரேஜா ஒன்று பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இஸ்ரேலை பொறுத்த மட்டும் என்னன்னா அமாஸ நியூட்ரலைஸ் பண்ணி காம்ப்ளீட்டா ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணாதவர்கள் இந்த போர் தொடரும் அதே மாதிரி அமாசுக்கு உடன்படியா இருக்கிற எஸ்புல்லானு லெபனன்ல அது தென் லெபனன்ல இருந்து ஆப்ரேட் பண்றவங்க அவங்க மேலே கடும் நடவடிக்கை நடக்குது ரெண்டு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா டாப் லீடர் சிறப்பு காலி பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா அது இவங்க பின்னடியில் இருப்பது ஈரான் ஈரானும் என்னெல்லாம பண்ணி பாக்குறாங்க இப்ப நிறைய மிசைல்ஸ் அனுப்பிச்சு பார்த்தாங்க ஒன்று பார்த்தாங்க ஆனா இஸ்ரேல் வந்து ஆனா மர்மமாக அமெரிக்காவோட ஒத்துழைப்பு இருக்கு இஸ்ரேலுக்கு ஏன்னா இந்த தீவிரவாதிகள் காப்பாத்தோடன அமெரிக்காவுக்கு ஒன்றும் நோக்கம் கிடையாது இஸ்ரேல் யார முடிக்கிறாங்களும் முடிக்கிட்டான் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் தீவிரவாதிகள் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் இல்லைன்னா அமெரிக்கா தாக்குவாங்க அமெரிக்காவோட சப்போர்ட்டும் இருக்குது அதே மாதிரி யூகே சப்போர்ட்டும் இருக்குது இந்த நிலைமையில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கமலா ஹாரிஸ் துணை ஜனாதிபதி அமெரிக்காவோட துணை என்ன சொன்னாங்க இதோட இது ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஆயிடும் இவர் இப்போ இவரை இது பண்ணிட்டாங்க இவரை லிக்விடேட் பண்ணிட்டாங்க இனிமே பிரச்சனை இருக்காதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க கமலா ஹாரிஸ் பட் எனக்கு என்ன தோணுது இஸ்ரேல் தொடர்ந்து பாருங்க கம்ப்ளீட்டா இது முடியாதவர்கள் இதுல என்னன்னா திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாங்க ஏன் இஸ்ரேல் இப்படி செய்யறது பேச்சுவார்த்தை மூலமா பண்ண முடியாதா எவ்வளவு மக்கள் அவதிப்படுறாங்க பெண்கள் குழந்தைகள் சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க காசாலி இதுலயும் ஆனா இந்த சண்டையை துவக்கினது யாரு இந்த மாதிரி இஸ்ரேல் திருப்பி அடிக்கும்னு தெரியாதா தெரியாம ஆமஸ் பண்ணாங்க ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் முதல்ல இருந்த உடன்பாடுகள்ல ஹமாஸ் ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தாங்க காசால அதில் பணம் சம்பாதிச்சாங்க அந்த பண சம்பாதத்தில் தான் இந்த போர் கருவிகள்லாம் வாங்கினாங்க மிசைல் கிசாயில் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க விசா அதாவது என்ட்ரி பெர்மிட் இல்லாமல் இஸ்ரேலில் வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு போகலாம் திருப்பி காசாக்கு எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்த போது ஏன் அதை கெடுத்துட்டாங்க அமாசு அதாவது உள்ளுக்குள்ள அமாசுக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு இஸ்ரேல் இல்லாம போனோம் இஸ்ரேல் கூடாது இது முதல்ல அரப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இஸ்ரேல் துவக்கிற காலத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணாங்க இஸ்ரேலே இருக்க கூடாது ஜூஸ்க்கா தனி லேண்ட் இருக்க கூடாது இது இருக்கிற வரையில் பாருங்க இந்த பிரச்சனை தீராது இதுல பல சொல்றாங்க நெட்டநாயுக்கு தன் அரசியல் பிரச்சனைனால தான் அந்த சண்டே ஆரம்பிச்சாரு அதனால சண்டே ஆரம்பிக்கல இஸ்ரேல்ல நடந்த தாக்குதல் இருக்கு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் தாக்குதல் இந்த மாதிரி முன்ன நடந்ததே கிடையாது இவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் அங்க நடந்ததே கிடையாது அவங்க அதை ஹோலோகாஸ்டோட கம்பேர் பண்றாங்க ஹிட்லரோட ஜெர்மனியில ஜூஸ எப்படி டார்ச்சர் பண்ணி கேஸ் சாம்பர்ல போட்டு படுகொலை மாஸ் கிலிங் நடந்த அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவங்கிறாங்க இதை சோ இஸ்ரேல் வந்து இஸ்ரேல் நாட்டோட மக்களோட இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தன்னோட செக்யூரிட்டி தான் மொத்தம் கொடுப்பாங்க அண்ட் பல ஸ்ட்ரெஸ்ட் ட்
அம்மாசோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பிரயோஜனம் கிடையாது ஆனா இந்தியா மாதிரி நாடுகள் சொல்வது என்னன்னா இஸ்ரேலும் இருக்கட்டும் ஒரு பாலஸ்தீனே ஒரு தனி நாடு செயல்படட்டும் முழுமையா செயல்படட்டும் ஆனா இங்க பாருங்க அம்மாசே அவங்க பாலஸ்தீன்குள்ள இருக்கிற மாடரேட் லீடர்ஸ் எல்லாம் காலி பண்ணி தான் அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணாங்க முதல்ல பிஎல்ஓ இருந்தது அப்புறம் ஆல்ஃபாட்டா இருந்தது அதை இது பண்ணாங்க இப்படி அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டு தான் ஃபெரி பண்ணாங்க எது இலங்கையில இதே மாதிரி விடுதலை விடுதலை புலிகளும் இப்படிதான் வந்தாங்க வேற ஒன்று லீடர்ஷிப்புக்கு எந்த கட்சிக்கு வாய்ஸ் இல்லாம போச்சு அங்கேயும் இலங்கையிலையும் அதுக்கு பிறகு ஒரு சூழ்நிலை வந்தது எங்க எல்டிடிக்கு ஒரு வேற இது இல்லாம போச்சு அந்த போர் அப்படிதான் முடிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு இதே மாதிரிதான் பாலஸ்தீனில் இப்ப ஆயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல பாருங்க பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பிச்சு பண்ணணும் ஆனா இஸ்ரேலும் சரி பாலஸ்தீனர்கள் உள்ள ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் போயிருக்கு அதனால இந்த போர் ஏன்னா இந்த பாருங்க எல்லாருக்கும் பயம் என்னன்னா இந்த போர் பெருசாயிடக்கூடாது இப்ப இந்தியா அதாவது இஸ்ரேலுக்கும் இரானுக்கும் பெரிய போராச்சுன்னா அதுல சவுதி அரேபியா என்ன செய்யும் யூஏ என்ன செய்யும் அண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து தான் அந்த மா வெஸ்ட் ஏசியா அதாவது மேற்கு ஏசியால இருந்து தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே பெட்ரோல் எல்லாம் வருது எல்லா எண்ணெய் எல்லாம் அங்கே தான் வருது ஸோ இதுல வந்து இந்தியாவுக்கு கவலையாக தான் இருக்குது இந்த போர் பெருசாயிடக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் தன் பாதுகாப்புக்கு என்ன செய்யறதோ அதை நம்ம எப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியும் நமக்கு கஷ்டமா இருக்குது பாலஸ்தீனோட மக்கள் படும் அவதி பார்த்தாலும் கஷ்டமா இருக்குது ஆனா எல்லாம் பிரச்சனை வருது இது ஆரம்பிச்சது யாரு இது ஆரம்பிச்சவங்க தான் அதை முடிக்கணும் அப்படி ஆரம்பிச்சவங்க முடிக்கல ஏன்னா அதை முடிக்க வைப்பாங்க இஸ்ரேல் ஏன்னா இஸ்ரேலுக்கு இருக்கிற ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃபோட அவங்க செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு பெரிய விஷயம் சார் இதுவரைக்கும் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டீங்க சார் ரொம்ப நன்றி நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பி குரு தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வணக்கம்